women football match es un football match. Un equipo de fútbol femení es un equipo de fútbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football es passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. ¿Qué diría? Ya lo saben, ¿eh? que pueden comentar este derby y Puzcuano de la primera Iberdrola con el hashtag Futfemengol. Futfemengol, les leemos. Pueden interactuar con nosotros y veremos qué es lo que ocurre en los próximos 90 minutos. Ahí veíamos a Natalia Arroyo, a las plugas de Llobregat. Es un buen inicio, muy buen inicio de campaña con la Real Sociedad, una Real Sociedad. Que cuenta con 26 puntos esta posición en la tabla y que quiere aspirar ¿eh? a estar arriba. Sí, yo creo que la presencia de Natalia, más allá de mirar la tabla y la puntuación, pues le, ha, le ha aportado hasta Real una, una manera clara de, de jugar. Este equipo sabe muy, muy bien a lo que juega. Tiene muy, muy aprendido esos automatismos ya de Natalia. Eso se nota. Es un equipo que da gusto verlo. Más allá de que gane, pierda o empate, siempre ofrece cosas al, al público y hoy esperemos que sea un día más. Se acaba ya. Queral ese balón le llega de nuevo a Queral. Queral el envío por arriba ya buscando la incorporación de Arola. Buena la protección para que sea saque de puerta. Ya la pondrá en juego Adrián Anclares. Y habrá que ver si es verdad lo que decía Doron Solo de que desde el minuto uno iban a ir a por el partido, no iban a especular. Eso es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo cuando tienes enfrente a la Real, porque por mucho que quieras, sí que es verdad que mira, empieza ya presionando arriba claramente para evitar que la Real salga cómoda desde la zona defensiva. Así que por ahora, en esos 48 segundos, cumpliendo lo que decía su técnico. De hecho, lo tiene clarísimo, ¿eh? saben que la Real Sociedad son jugadoras a las que les gusta tener el balón, la posesión está muy bien organizada, en dificultad esa salida desde el principio. Balón ya entre líneas, Naigari que jugaba atrás con Maitane, Maitane que pierde ese balón, pero aún así lo recupera la Real Sociedad. Buena triangulación que acaba en Maitane, envía el cuero ya en banda derecha y se reorganiza sobre el tapete la Sociedad Deportiva Ibar. Balón que viene ahora entre líneas, intentaba jugarla la Real era Nuria Rábano, balón a banda derecha para Lucía, Lucía que ya habría aún más hacia la derecha para... Bárbara que hace de las suyas, intentaba buscar el pase entre líneas, ahí estaba esperando Naigari. La recuperación ahora sí es para la Real Sociedad, que tiene el balón, juega ya atrás. Nuria Rabano busca la profundidad, no se ha entendido en este caso con Gemma Gilis. ¿Quién se la va a quedar? Es Noelia. Evidentemente salir a buscar a la Real a su propia área tiene sus riesgos, ¿eh? porque si el equipo de Natalia Arroyo pues, supera esa primera línea de presión, se puede encontrar con bastantes metros por delante y tiene jugadoras muy verticales, extremas, extremos rápidas, por lo tanto es un riesgo que asume Doronsol. Ahí lo teníamos ¿eh? precisamente dando instrucciones ya desde el minuto uno. Iker Doronsoro. Habrá saque desde la banda dos minutos ya. De esta primera parte sigue el 0 a 0. Atenta también Natalia Arroyo a los avances de sus jugadoras. El balón desde atrás que va a sacar de ahí como buenamente puede. Adriana de cabeza ahora trataba de tocarla. Carla Morera, ojo el balón ahora en el interior del área, pelea por ella, Zemi Gandana, acaba habiendo falta, será balón para la Real Sociedad. Sí, en este caso no sucede nada porque la sudafricana ha cometido falta, pero cuando está Gandana por ahí cerca no te puedes dormir ni un instante, ¿eh? delante de la habilidosa y rápida hasta extenuación, en este caso sí que bueno parece que, que se lleva por delante a la zaguera de la Real, pero peligro asegurado cuando está Gandana cerca. Habrá saque desde la banda, tres minutos ya. Sigue el 0 a 0, recuerden Derby y Gui Puzcuana que ofrecemos en gol. El derby que no se producía desde hacía 10 años. Coinciden de nuevo Sociedad Deportiva Ibar y Real Sociedad en otro de los duelos vascos que nos deja esta primera Iberdrola. Sí, en ese último precedente, 1-2 victoria de la Real. Después en esa misma temporada de Ibar ya se fue a segunda. Desde entonces no hemos podido disfrutar de este Derby de Puzcuano que tenemos hoy en, en pantalla. Habrá saque desde la banda. Veíamos ya Ruta Álvarez, 10 a la espalda. Movimiento ya que juega Rod, buscando la incorporación de Sana Barca de Sara. Y hay falta, si lo indica la árbitra Espino Ríos. Tiro libre directo, peligrosísimo para las armeras. 
A mí parece que hay un agarrón, pero no sé hasta qué punto es, es suficiente como para, para penalizar esa, esa jugada. No está de acuerdo Lucía. Y vamos a ver, este tipo de jugada se tiene más centímetros la, la Real, pero el Eibar también ha marcado más de un gol a balón parado, por lo tanto, ojo este tipo de, de acciones. Pues atención a la acción, ¿eh? Peligrosísima, buen balón que puede buscar ese potencial aéreo de Noco, de Napo. Vamos a ver, ¿eh? Barrera ya colocada. Marca jugada, ¿eh? vamos a ver la acción. Y el balón al primer palo, que botó justo delante de Adrián Anclés, acaba atrapando la guardameta. Este tipo de acciones son las que nos hacen mucha gracia a las centrales, ¿eh? que se han recorrido todo el campo para intentar rematar esa jugada y después finalmente no han tenido ni, ni la opción, pero la tentativa era, era buena. La Real Sociedad que trata de salir rápidamente, cae ese balón. A Jean Magile que ya jugaba en banda izquierda, buen balón que sube ya Nerea Izaguirre, que hace de las suyas. El recortito hacia afuera. Pasa al interior del área. No encontró rematado la salida para la Sociedad Deportiva de Está eléctrico ahora el partido. Buen recortito ahora en la banda derecha. La falta es clara. En la salida de Carla Morera. Falta de Nuria. Estila confianza en Nerea Izaguirre. Es un momento espléndido, espectacular. No sé qué adjetivo utilizar para el, 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 bueno, el, el tramo de temporada que atraviesa Nerea Izaguirre, que nos ha regalado durante la temporada golazos espectaculares, casi siempre con lanzamientos desde fuera del, del área. Y en este caso, hasta con tres futbolistas muy cerca de ella, logró sacar un centro que casi de punto estuvo de reaccionar Naikari dentro de la pequeña. La acción ahora que trata de quedarse Maitán, ¿eh? Ahí está la Balear, que ya ha jugado vertical. Recepción para Yamas y Lía. Apertura para Izaguirre, que no puede controlarla. Todo lo Sarra. Acaba siendo saque desde la banda. La buscan constantemente, ¿eh? A Nerea es, es lógico, ¿eh? Cuando quieras que pase algo bueno para la Real, tienes que buscar a Nerea y aprovechar ese, ese momento que comentábamos en el que se encuentra. Porque más allá de que tenga desborde o no, no sabes muy bien cómo defenderla. Si le dejas espacio, puede probar el disparo de lejos. Ya hemos visto cómo se las gasta. Si le entra, se te puede marchar en velocidad también con esa habilidad que tiene. Por lo tanto, múltiples recursos los de Nerea y Zaguirre. Pasan cosas. Una vez que... Controla ese balón, Nerey Zaguirre. Naikari que quería jugar atrás. De excepción para Nerey Zaguirre que la mete al interior del área. Va a tratar de sacarla de ahí. Lo hace Geral. Lucha por ese balón aéreo. Nerey Zaguirre que puede ganar la partida. Carla, así lo hace. Ahí está Nerey Zaguirre. Carla Morera. El balón dividido. ¿Quién se lo queda? Estaba cerca ahí. Gemma Gili. Envío del cuero atrás. Nuria Rábano que va a descargar aún más para Adriana Anclares. Adriana, eh. Sin duda una de las guardametas de futuro y a seguir de cerca. Fíjate, como para tener a, 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 para quitarle el sitio a Amalia Sunquiñones, ¿no? Pues ahí nos hacemos una idea del futuro que tiene por delante Anclares. Envío ya entre líneas de Maidane. Busca en corto la incorporación de Leire Baños. El centro desde la derecha ahora. Va a dejar, abre los brazos. Defendiendo no con Manlo. La sudafricana para que atrape Noelia García. Puede parecer que Leibar está un poco agobiado, ¿no? Porque lo tienen encerrado en su, en su área, pero yo creo que no es así, ¿eh? Hemos visto muchos partidos en los que Leibar se defiende a la perfección en este tipo de jugadas. Después arriba tiene a Galdana, que es una bala, y le causa dolor de cabeza al, al rival. Así que, por mucho que pueda parecer que Leibar está agobiado, encerrado en su portería, se defiende bastante bien en este tipo de, de acciones. Toma ese balón ahora, Gemma que se va hacia el centro, juega el Leire Baños, que intentaba poner la banda derecha. El balón sale rebotado, llega la ayuda, Maitane. En zona de tres cuartos, descarga para Nuria Rábano. Entra Mendoza de nuevo, Nuria Rábano, que se va hacia el centro. Ahí está la de Santiago de Compostela, que ya mueve en banda derecha. Abriendo el campo ahora la Real Sociedad, buscando una opción en el centro, al interior del área. Sale rebotado el despeje, ahora no ha sido bueno de Napo. Vamos a ver si sale ese balón, ¿no? Pues lo acaba controlando Noelia García, evitando el córner. Vemos como Leibar deja descolgadas arriba a Galdana y a Arola Paricio y el resto, todas perfectamente aleccionadas, formando dos líneas muy juntitas para evitar eso que comentábamos, que la Real combine, combine y al final acaba encontrando huecos en una defensa hiperpoblada del, del Ibar. Lo intenta de nuevo ahora Bárbara La Torre, ¿eh? la ex del Fútbol Club Barcelona que trataba de jugarla, se disculpa porque el pase no ha sido bueno, sacará desde la banda ya Ruth. Jugando Ruth, buscando la combinación con Sara Navarro. De nuevo Sara en la línea divisoria, acaba perdiéndose esférico. Quien la recuperaba era Baños. Maitane. Maitane para Gemma Gile. Ojalá la apertura que es buena en banda izquierda. Sube con ella Nuria Rábano que se va hacia el centro. Incorporada al ataque Nuria. 
Cambio de juego, manda izquierda para las Gemas y le buscaba el centro y se incorporaba a Nerea y Zaguirre no le llevó ese balón, aún así será saque de banda. Pues de momento la Real Sociedad que quiere dominar en la posesión, lo tiene muy claro y la Sociedad Deportiva Ibar que aún no ha tenido opción de ejercer ese juego vertical que... Ya le conocemos, al ver. Sí, hay que ver también cómo le aguanta al físico a Leibar, porque correr 90 minutos detrás del balón cansa muchísimo. En este caso estaba condicionado también Dorón solo por el hecho de que este miércoles había partido intersemanal, partido que no se va a jugar, porque Leibar tenía que viajar a Tenerife para enfrentarse a Granadilla eh, y no se va, a ser, se va a dar ese partido por los casos positivos del, del cuadro canario. Así que en ese aspecto, pues bueno, puede tirar más de las futbolistas titulares que aguanten 90 minutos y repartir menos los minutos teniendo en cuenta que no hay partido el, el miércoles. Buena recuperación ya para las armeras, envío entre líneas, trataba de llegar ahora a Arola. El balón de la en banda derecha, Carla, que se la deja de nuevo a Arola. Corre a Arola, línea de fondo. Acabará siendo saque de esquina, si lo indica la árbitra. Bueno, pues el Ibar parece que no está en el plano ofensivo, pero ya ha sacado antes una falta lateral que a punto estuvo a dar un susto a Ananclares y ahora tiene un saque de esquina que es lo mismo. Así que la presencia atacante es mayor de la Real, pero en esos fogonazos el Ibar también se planta en, en portería rival. Pues atención ¿eh? ahora desde el córner, primer saque de esquina del partido. Al primer palo, ya se coloca Maitane, marca jugada John Parr. Vamos a ver ese balón en el primer palo, sale rebotado, la saca de ahí, no quiere problemas ahora Nerea Izaguirre. El salimos de la Real Sociedad, dejó el balón por arriba, no hay fuera de juego, que es buena opción. Y le envía entre líneas, Atlana que quería controlar ese balón, aún así fuerza el saque de banda. Es muy complicado ¿eh? que en ese tipo de, de jugadas le, le cree peligro al el Eibar a la Real, no es imposible, pero han hecho Zarreta, Nuria Mendoza, Maitán, el Eide Baño, son jugadoras muy altas, que van muy bien por arriba, así que se antoja difícil el, el ver un gol del armero en jugada balón parado. Cruzado el umbral del minuto 10, sigue el 0 a 0, aguanta ese balón de Miguel Atlana. Y ahora le aguantó la presión Nuria Rábano que la saca fuera. El servicio que se da para la Sociedad Deportiva Ibar. Yo desde la banda ya. Carla que no llega a controlar ese balón. Llegaba la ayuda también el Queral. De sacarla de ahí ahora el cuadro Chuyurdi. Pedía el saque de banda a y Vamos a ver a quién se lo dan. Se lo dan a las armeras. Veamos en el anterior plano a Noria Rábano. Una jugadora... Importantísima en esta Real Sociedad, que le ha quitado la titularidad a Eraya y Parra Aguirre y que le están echando mucho de menos en, en Coruña este año. Le están echando mucho de menos a las jubilistas que se han marchado. El, el cuadro coruñés que hundido en la clasificación, un poquito me, mejor que, que en las primeras jornadas, pero todavía hay en la zona baja. Ha intentado hacer centro, Carla. Ojo al rebote en la zona de tres cuartos. Balón peinadito arriba, o que viene con veneno, pero la acaba recuperando ya la Sociedad Deportiva y Bar. El envío ya en banda derecha para Queral, Queral que la cuelga de primeras al primer palo, sale con seguridad a atrapar a Adriana Anclares. Se la queda Anclares, la de Miranda, y ya juegan corto, ahí está Maitane. Y en Magili que descarga atrás, presión altísima ahora y no está nada mal cómo está dificultando a la sociedad deportiva de la salida de la Real Sociedad, ¿eh? Sí, yo lo tenía bastante claro también, ¿eh? Natalia Arroyo, que iba a ser así, sabía que no iba a tener fácil controlar el centro del campo por eso mismo. La cuestión es ver si le llega la gasolina a Leibar para mantener esa intensidad durante 90 minutos ante un equipo que toca y toca y no se cansa de tocar. Un mío ya que acaba recuperando el cuadro y Barres. El centro del campo que bien la movió ahora. La Real Sociedad sube con ella Naikari. Ahí está la Urnieta. Sigue Naikari ante ella. No comanlo, que le acaba ganando la partida a la sudafricana. Y arriba, balón peinadito. Descarga atrás Nuria Mendoza, ya jugando con Anclares. En ese primer derbi, ese primer enfrentamiento directo ¿eh? entre Madlou y Naikari, ya vemos como la sudafricana ha salido vencedora. No es fácil arrebatarle ese tipo de balones a las 7 de la Real. Y en este caso, pues, a futbolista de Leibar salió airosa de ese primer duelo uno contra uno ante la delantera Churori. Tenemos un bonito duelo ahí, ¿eh? tenemos un muy bonito duelo del que disfrutaremos aquí en gol. Y desde la banda izquierda sube con ella Nuria Rábano que ya combinaba el centro con Maitane. Apertura de Maitane en banda izquierda, es buen balón para Nerea Izaguirre. 
Que busca la pared al centro. Se gira ahora Naikari. Bien pisadito por Naikari. Que fuerza la falta y es peligrosísima. Este tiro libre directo para la Real Sociedad. Es el primer enfrentamiento entre Naikari y Maldú. Le sirvió para ver a la jugada de la Real que Maldú entra de golpe. En este caso, pues le escondió perfectamente el balón y sacó una falta que, ojo, puede ser peligrosa porque la Real tiene muy buenas lanzadoras. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver este lanzamiento de falta. Coloca la barrera ya Noelia García. Ahí está la guardameta de igualada, ¿eh? Y ahí va la Icari, ¿eh? Que es la que se perfila para disparar este tiro libre directo. Ahí va la capitana Churjordín. Concentrada. Naikari la falta. Aprobó el palo de la guardameta. Acabó yendo fuera ese balón. Se la saque de puerta. Sí, ahí podía haber probado también Bárbara de la Torre, Nerea y Zaguirre, que tienen muy buen disparo. Fue Naikari en este caso. Pues intentó engañar a la guardameta del Leibar Noelia García, buscando el palo largo. Y se le marchó alejado. Pero bueno, Naikari que todavía no ha renovado. ¿eh? Y que precisamente comentaba Natalia Arroyo pues que está tranquila, sobre todo, porque ve que el proyecto de la Real es muy bueno. Y también aquí está. No tiene tanta presión arriba, ¿no? Como, como otros años. Están Bárbara Torres, están Heredia Zaguirre, está Sandy Francis. Está un poco más repartido, sobre todo, esa responsabilidad ofensiva. Y que esperemos ver a Naikari pues, muchos años en la red. Pues vamos a ver, ¿eh? Pendientes de lo que pueda ocurrir en este sentido en la renovación de Naikari. Sin duda uno de los pilares de esta Real Sociedad. Bien, ahora Bárbara la Torre que bien recuperó, hace de las suyas. La rapidez de Bárbara la Torre que envía el segundo palo a Naikari que corre y no va a dar ese balón por perdido, pero estaba en posición antirreglamentaria de Urnieta. Será tiro libre en directo. Ahí vemos de nuevo la acción. Y la pondrá ya en movimiento. El cuadro armero, envío arriba. Trata de sacarla de ahí como buenamente puede Leibar, pero es buen balón, ¿eh? Atención a la carrera ahora de Arola al interior del área. La taparon entre Maitán y Nuria Mendoza. Bueno, cuando hablamos de Eibar y de Real Sociedad, hablamos de un choque de estilos clarísimo y aquí lo acabamos de ver en esta acción como Leibar con tres pases se plantó en portería rival y como la Real Sociedad pues utiliza muchísimos más ¿no? en ese juego asociativo para plantarse en portería contraria a través del, del toque. Salida ya para la Real Sociedad, envío en banda derecha, corre Bárbara que busca la pared. La acción entre líneas sube con ella Leire Baños que ya juega de nuevo con Bárbara. Bárbara que recorta ahí está Bárbara. Bárbara la torre quería combinar el centro. La salida ya es para la Sociedad Deportiva de Bar, que puede lanzar una contra rápida de las suyas. Ahí está Gatlana. Gatlana que toma la directa, la velocidad, sale como un trueno. Ahí está Gatlana al centro, puede buscar el disparo. ¡Oh! Bien tapado. La acción que cae en banda izquierda. Insiste ahora la Sociedad Deportiva de Bar. Buena la pared. Gatlana que trata de pisarla, de acompañar ese balón. Se lo queda. Envía vertical. Apertura en banda derecha. Para Carla Morera. Ahí está la de ser dañado, la Garla Murera, línea de fondo. Acabó cayendo, se han hecho un lío ahí en esa salida. Salida ya ahora para la Real Sociedad, ojo que es defectuosa, que la recupera ahora ese Leibar. Buscó el disparo y señala a la árbitra, falta. Sí, creo que ha habido una, una mano de, de la defensora de la Real, lo veremos en la, en la repetición, pero... El partido con idas y venidas, ¿eh? parece que es la Real el que lo controla, pero enseguida que, se, que recupera el esférico el, el Leibar se estira. Y llega a los metros finales. No están de acuerdo las jugadoras de la Real, sobre todo Maitane. Vamos a ver si tenemos una, una repetición de la, de la jugada. Y tocó, buscó ese disparo María John Parla de Vegas. Y justo después del disparo, la árbitra Espino Ríos, que señaló esa falta muy pegadita a la frontal del área. ¿eh? Si está incluso demasiado cerca, ¿no? porque va a ser complicado que el balón pueda pasar por encima de, de la barrera y baje lo suficiente para, para colarse. Pero sin duda es una buena ocasión para, para Leiva. Pues la ocasión ahora para la Sociedad Deportiva Ibar, Naikari que discute la acción, ahí la vemos, al ver. Pues no parece que haya, que haya mano, creo que le tocan el muslo y después como mucho le debe rozar el, el brazo, pero no se, no se puede percibir, está claro que el balón va al muslo de Maitane, pero parece que tiene bastante razón en quejarse la ex del Levante. Pues habrá tiro libre directo en todo caso. 
Y ya disparará María Jompar. Ahí está la de Vegas. María Jompar a la barrera directamente. ¿eh? El trallazo que buscó en ese tiro libre directo. Va a intentar salvar el córner y lo hace. Sí, bien intencionado el disparo, pero lo que comentábamos, es muy complicado pasar el balón por ahí encima con tan poquito margen para que después pueda, pueda bajar y coger dirección portería. Y aquí vemos a Galdana, ¿eh? la jugada anterior a la falta, como hasta tres futbolistas necesitó la Real para arrebatarle el esférico, que bien le va a Leibar tener una jugada de estas características, un equipo que juega nuevamente encerrado atrás, pues arriba no delante la anárquica, rápida, eh, capaz de crear peligro ya sola, es, es fantástica, la, la ex del, del Benfica le aporta muchísimo arriba a Leibar. Pues fuerza ahora ese saque de esquina... El segundo para la Sociedad Deportiva Ibar, si no me equivoco. Y atención al córner, ahí va. Ruth Álvarez con su zurda. ¿eh? Y de calma en el interior del área, la colegiada de Espino Ríos. Punto de cruzar el umbral de este minuto 20. Saque de esquina, ahí va Ruth. Que marca jugada. Pues ahí lo han escuchado, sí, sí. Ya sí, he hecho sí. el silencio para escuchar. Ha dejado claro a la colegiada que a la misma que haya un agarrón por ambas partes va a ser penalizado. Pues se va a lanzar ahora sí ese saque de esquina. Ahí va Ruth. Ruth muy cerrado. Y tener de la peinado que ha muerto el interior. No, la tuvo la sociedad deportiva. Ahí va. En ese lío, en ese barullo en el interior del área. Y el balón que salió rebotado, igual jugada de pinball. Y ahora que lo pruebas, la Real Sociedad que puede salir rápido. Providencial deslizándose. Para enviar ese balón fuera. El remate fue a bocajarro, ¿eh? completamente. Y de ahí los reflejos de Adrián Anclares, que aquí veremos cómo, cómo saca el esférico cuando ya... ya era, no, Uso, no, bajo palos. Sí, sí, no es Adrián Anclares. Bárbara no. apareció, ¿no? Es Bárbara, si no me equivoco, la que saca el esférico cuando ya estaban cantando el 1-0. Pues... Salvo ahora la Real Sociedad. Salida ya para el cuadro Chururdin. Envío por arriba. Ay, fuera de juego, Nike, Gary. Se cabrea Bárbara, que tenía ahora un uno contra uno maravilloso en el interior del área, pero estaba invalidado. Muy bien la defensa del de Eibar. es muy difícil tirar la línea cuando estás tan atrás. Y sin embargo ya han cazado dos veces a, a Naikari en el fuera de juego, así que perfectamente tirada la línea por parte de, de Maldú y Napo. Ahí vimos de nuevo, ese balón peinado, uh, el disparo que salva... Sí, sí, bajo palos, ¿eh? Sí, ahí no está bien Adrián Anclares porque si sales tienes que tener la seguridad de que al menos vas a tocar el balón y ahí entre medio de tantas cabezas no fue capaz de despejarlo. Dejó la portería desguarnecida y a puntito estuvo el Eibar de ponerse por delante. Es que si vemos los corners parece que es la Real la que tiene cerrado el Eibar en su portería, pero por ejemplo que es un corner para la Real, tres para, para el Eibar. Así que nos deja claramente evidente que este equipo armero, a pesar de que parece que está encerrado, sale muy bien a contragolpe y llega a los metros finales. La saca Bárbara, viene a la ayuda ahora Napo. Y el envío para Bárbara, Bárbara. Y juega ahí atrás para empezar de nuevo. Andy tocando ahora la Real Sociedad. Que se va en el mando izquierda. Tiene que esforzarse para llegar ahora a Nuria Rábano. Porque quedaba corto el esférico. A punto de llegar al Ecuador. De esta primera parte. Aún con el 0 a 0 sin goles en este derby. Y Puzcuela de la primera Iberdrola. Nuria Mendoza que ya combinaba en banda derecha. Que la tienes Lucía. Lucía que se va hacia el centro. Envía el cuero ya en banda izquierda. Nuria Rábano, buena apertura. A la Bárbara que levanta la cabeza. Ahí está Bárbara la Torre buscando a Naikari. El balón va a quedar demasiado largo. Naikari que corre. Protege ahora a Keral. Keral se la quita de encima la del Mollet del Vallés. También la bajó con el pecho ahora a Nuria Rábano. Nerea Izaguirre buscaba la pared. Ahora buen balón filtrado. De nuevo Nerea Izaguirre, Nerea al segundo palo, la acción es buenísima, disparo arriba, se le fue arriba Gemma Gili, lo probó la de Castellano de la Plana que se lamenta porque ha tenido la opción más clara para Real Sociedad. Esto es lo que pasa ¿eh? cuando se asocian Nerea Izaguirre y Naikaria que vemos ¿eh? con ese taconazo fantástico, marca de la casa como habilita Naikaria a Nerea y ese pase a casi de la muerte que lo recoge Gemma Gili que tiene especial facilidad para la llegada de la segunda línea y bueno pues se le marchó arriba pero sin duda es la ocasión más clara por ahora. Del cuadro de los tierras. Anima desde la banda Natalia Arroyo a sus jugadoras. Clarísima la que ha tenido ahora la Real Sociedad que vuelve a la carga. ¿eh? Ahí está Nere Izaguirre que busca el balón filtrado. E intenta llegar a la ayuda 
Noelia García para evitar el córner, no lo puede evitar, por lo tanto será el primer saque de esquina para Chuy Urdín. Está muy bonito el partido, ¿eh? sin goles por ahora, pero ambos equipos mostrando pues, bueno, su, su manera de entender el fútbol, igualmente válida para conseguir los tres puntos, así que llegadas ambas porterías, estamos de enhorabuena. Pues eh, por ahora muy eléctrico, muy entretenido. Este partido, este de Guipuzcoano para la acción. Sale Nuria Rábano para enviar fuera. Saque desde la banda. Nuria Rábano, pero no la estamos viendo tanto en ataque, precisamente por eso, porque está muy, muy exigida en ese, ese tipo de rechaces que saben que Leibar sale como balas al contragolpe. De ahí que Nuria Rábano hoy esté casi más pendiente de la defensa que del ataque. Las dos Nuria se formando ese, esa dupla atrás. Muy difícil de franquear, ¿eh? tanto Nuria Mendoza como Nuria Rábano. Y hoy no estaba Netejada, que es la teórica titular de esta, de esta Real, una jugadora jovencísima, campeona del mundo sub-17, y que hoy pues no está sobre el, sobre el césped de, del, del estadio de Leibar, pero que suele ser la, la habitual en, esa, en ese centro de la zaga. Acción ahora para Maitane, que busca ese balón largo, y es buenísimo, pues cortó en extremo y Ruth. Se lamentaba Bárbara que ya veía un caramelito cayendo para tratar de irse al uno contra uno. Y la salida ahora es para el Eibar y saque desde la banda para las armeras. Si miramos los enfrentamientos de Eibar con los equipos de la zona alta de la tabla, es evidente que les causa problemas. ¿eh? A excepción de ese 1-3 ante el Real Madrid, donde también estuvo hasta los últimos minutos con posibilidades de, de puntuar. Después hay una derrota ante el Atlético 0-1, también muy, muy ajustada. Y bueno, son resultados, un empate en campo del Levante, por ejemplo, también, que es un puntazo, porque es uno de los estadios más, más difíciles de la primera de Verdola, pues este llevar le planta cara a todos los equipos de la, de la división. Espectacular inicio de temporada de la Sociedad Deportiva Ibar. Es que cuidado, porque lleva nueve puntos de los últimos doce, ¿eh? Lo que sucede es que también luego combina esos resultados con derrotas, por ejemplo, como la del Deportivo, ¿no? Cuando el Deportivo era colista, pues cayó aquí 2-4 ante el cuadro gallego, así que un poco irregular en ese aspecto. Sube con ella ahora Nerey Zaguirre. Ahí está la Tolosa, reenvía el primer palo. ¡Lo de Larguero! ¡El balón desviado de Larguero! ¡Uno que sigue viva! Ahí la tiene la Gemma Gile que prueba el disparo. Paró en dos tiempos. Noelia García, el balón desviado en este caso por Madlu, que se estrelló en la madera al ver. Sí, sí, no era la intención de Madlu ni mucho menos, mandar el esférico hacia, hacia esa dirección, pero cierto es que el disparo, el centro de Nerea Ceguirre era muy peligroso, coloca el pie a la sudafricana y el balón se envenena y a puntito está de colarse en la portería de una Noelia García que poco podía hacer más allá de mirar la trayectoria del balón. Vemos de nuevo la de este, en este caso la segunda opción, pero la primera de Madlu llevaba impresa en el balón la palabra veneno, ¿eh? Madre mía, a punto estuvo de entrar. Y acabó siendo saque desde la banda, recuerden. Hoy tenemos uh, fútbol femenino mañana de sábado de primera Iberdrola, pero que mañana en gol hay más fútbol femenino, ¿eh? con ese Atlético de Madrid-Sevilla. Partido a la una del mediodía para disfrutar de este Atlético de Madrid-Sevilla. No se lo pierdan también mañana. Y en gol. Sí, porque va a ser un auténtico partidazo. El Atlético de Madrid llega renovado completamente de la mano de José Luis Sánchez Vera con ese eh, título de la Supercopa logrado de manera heroica. Y enfrente tiene un Sevilla que es un hueso muy, muy duro de roer de, bueno, de la mano de un Cristian Toro que ha sabido pues, meterle a este equipo ese, esa intensidad defensiva. Es muy complicado hacerle goles al, al cuadro de Spalencia, así que mañana duro también por todo el alto, que no se lo pierda nadie. Sacará desde la banda ahora Nuria. Minuto 28 de juego. Balón al centro para Gemma Gili. Buena apertura ya en banda derecha. Recepción para Lucía. Lucía busca a Bárbara. Llegó ante Ruth. El envío de Ruth arriba. Corre hacia atrás ya Lucía. Que no se quiere complicar y no lo hace. Va enviando el balón a banda. No quiere problemas, ¿eh? Anecheta Recta tiene que ir cerca a Gatlana y es lo que comentábamos antes. Cuando está cerca de la sudafricana, mejor deshacerse del esférico porque te puede causar un problema. La acción para Bárbara Torre que envía vertical. Buscaban a Icari. Y la tiene ahora Smaitane. Y juega ya de nuevo atrás para volver a empezar. Cae ese balón de Nuria Nuria para Rábano. Con la zurda Rábano en el interior del área. Le va a quedar demasiado largo. Atrapa a Noelia. Esto es lo que pasa cuando se precipita la, la Real. Está tan acostumbrada ¿eh? a, a tocar y tocar en el centro del campo y a través de eso crear espacios y crear jugadas de peligro, que cuando se precipita un poquito lo más fácil es que las cosas no, no salgan bien. Balón por arriba. Algunos de los tweets ¿eh? que nos vais dejando. 
en Futsem en gol, ¿eh? Bueno, los leeremos, pero alguno de ellos, Rubén Revuelta, que nos dice cómo está creciendo la Real partido a partido. Brutal, cómo juega. O Juan Dame, ¿eh? que nos dice que está viendo a Leibar femenino. También presionando y teniendo la defensa adelantada como el primer equipo masculino. Dice, filosofía de club. Es que son dos equipos de los cuales solo se pueden decir cosas, cosas buenas, más allá de... Por lo que nos refleja la clasificación, por lo que nos demuestran siempre que los tenemos en, en pantalla. Por lo tanto, hay muchas cosas buenas que resaltar en, en los conjuntos de Doron Soro y de Arroyo. La juega ya la Real Sociedad de nuevo. Balón atrás. Tocando y tocando con paciencia el cuadro Chuli Urdín. Recepción para Rábano. Encuentra la sociedad con Mendoza. Son ya para Echezarreta que habría en banda derecha. El balón entre líneas ya Maitane que juega con Gemma Gili. Llega de nuevo la ayuda Maitane. Ahí está la balea la venda en banda derecha. Es buen balón para Bárbara que la colga al interior del área. Estaba esperando nada porque la saca de cabeza. El testarazo directamente a la banda. Saque desde la banda para la Real Sociedad. Es complicado que Naikari pueda encontrar remate entre dos jugadoras como Maldú y, y Napo. A pesar de que es una jugadora que a, también le hemos visto marcar goles de, de cabeza, a pesar de ser bastante menuda, de ahí que, que bueno, se intenten colgar también algún balón para, para la siete de la Real. Intenta proteger ahora a Ruth Álvarez. Y lo hace, ahí ¿eh? saque de puerta. Y pondrá ya en movimiento la sociedad deportiva. Ibar lo hará la guardameta de igualada, Noelia García. Pues hemos alcanzado los primeros 30 minutos de, de partido y fíjate que si me dijeras quién es el ganador a los puntos de lo que hemos visto, pues a lo mejor me vería obligado a decirte que la Real por el hecho de tener más el control del, del partido. Pero después a la hora de la verdad, más allá de eso, está bastante más igualado, sobre todo en cuanto a ocasiones, de lo que puede parecer en un primer momento. El tema es que está muy igualado a nivel de ocasiones y ya sabemos que la Sociedad Deportiva de Bar tiene un juego muy vertical, ¿eh? mucho más directo. Le está funcionando muy, pero que muy bien. Sí, sí, eso también lo, lo comentaba Nadal Arroyo en la previa, diciendo, sabemos perfectamente que en el momento en que perdamos el balón o lo recupere el Eibar, va a tocar correr porque cualquier balonazo largo puede causar problemas. El balón al interior del área, protege y la saca de ahí Geral Gómez. Bajó con el pecho Nuria Rábano, ya combinaba con Maitane López. Ya controla ese balón Jean Magili, salida ya para la Sociedad Deportiva de Eibar. Buen balón de primeras, vean la salida vertical. Carrera ahora de Arola, no, se la queda la Real Sociedad. Unía Mendoza. Combinación atrás, recepción para Ramón, que ya juega con Echezarreta. Apertura, banda derecha con Lucía. Lucía encuentra cerca de Ire Baños. Envío de la de Iruna atrás, huye ahora la complicación. Que se la queda la Sociedad Deportiva Evar. Es Galana. Galana un uno contra uno. Galana que se deshace la guardameta. Fíjate. Gol, 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 gol. Lo que hizo Galana aprovechó el error de la Real Sociedad de la salida. Y Galana la carrera salió. ¡Cuál diablo! Y se deshizo con ese regate de Adrián Anclares para marcar un golazo el 1-0. Brazo top de, de Denby Catlana, que es el sexto gol de la ex del Benfica. Del, sí, fi, es el fichaje estrella, sin duda, de este Eibar en el pasado mercado estival. Y aquí vemos, es que no te puedes equivocar si tienes a Catlana cerca, porque después es inalcanzable en la carrera. Y cuando ya parece que va a batir o va a intentar el, el disparo, hace esa finta y a portería vacía, cuando ya tenía poco espacio, ¿eh? acaba batiendo la portería de la Real Sociedad. Golazo de, de Catlana, golazo de Eibar, que se pone por delante, decíamos, la sensación era de que la Real tenía el control del partido pero sin embargo la pegada de este equipo arriba también es potente y Galdana no hace prisioneros 1-0 vamos a ver cómo reacciona la, la Real Sociedad pues el gol de Galdana sonriente porque ha marcado un golazo para la videoteca y vamos a ver le quedan 12 minutos de esta primera parte de la Real Sociedad para buscar esa reacción el esférico de en banda derecha Guío largo de Nanclares. Acción para que recupere Maitane. Maitane, buena apertura ya en banda derecha con Lucía. Lucía busca la profundidad. Ahí estaba esperando Leire Baños. Con Bárbara la torre. Se le escapa, se controla la 
de Zaragoza. En una recuperación ahora para Maitane. En la estadística de tiros, cuatro para la Sociedad Deportiva Eibar, tres para la Real Sociedad. Gemma Gili. Y en banda derecha con Lucía. Sube líneas ahora la Real Sociedad. Balón al interior del área. Va a sacarla de ahí ahora como buenamente puede Napo. El balón de ping-pong que lo acaba bajando finalmente Maitane. Recuperación para las armeras. Apertura en banda derecha. Va a caer ese balón en banda. Será balón para Sturdin. No estará contenta Natalia Arroyo con esa acción del gol. Porque es evidente que llega tras un error eh, propio de Anne Chezarreta en la salida del balón. Pero es que... Estas cosas pasan cuando eres un equipo que, que saca siempre el balón desde atrás, tocando y tocando, pues eh, puedes cometer un error como el que hemos visto. El problema es que cuando tienes enfrente a jugadoras como, como Galdana, que aprovechan siempre cualquier despiste, pues eso te penaliza muchísimo. Caída ya en la banda izquierda. Se equivoca ahora Nuria Rábano en la salida. Salida para la Sociedad Deportiva de Ibar. Acaba perdiendo ese balón a Arola. Y se la queda de nuevo la Real Sociedad Que opta por la calma Y es que le queda al ver muchísimo tiempo aún por delante ¿eh? A la Real Sociedad Lo que también está claro es que si este planteamiento Lo estábamos viendo con el 0-0 por parte de Leibar Pues eh, más todavía será con el 1-0 ¿no? Más encerradito atrás Con más posibilidad de salir al contragolpe Con una vocal, con una Real más volcada Hacia la portería rival Por lo tanto el partido se va poniendo cada vez más, más interesante y el envío por arriba Que viene ahora Nuria Mendoza Que descarga atrás para Nanclares, contra la ayuda de Rábano, se sitúa rápidamente, sólidas atrás, las armeras, que se repliegan a la perfección, ¿eh? se redistribuyen, porque no quieren sorpresas, envía fuera directamente Napo. Es un equipo hiper mega solidario en, en defensa, constantes ayudas, sabedoras de que enfrente tiene un equipo dotado de una gran calidad, superiores técnicamente probablemente. Y de ahí que las ayudas sean constantes y, y si el fondo de, de físico le, le, le da a Leibar para aguantar así 90 minutos Lo va a tener muy muy complicado la Real para realmente tener ocasiones claras de, de peligro Habrá tiro libre directo, ahora sí lo señaló la árbitra en instancias de la juez de línea Lanzará ya Mendoza Atención a la falda las jugadoras en la frontal del área buscando un posible testarazo. ¿eh? Ahí va Nuria Mendoza. El envío de la catalana se lo piensa dos veces, no lo ve claro. Ahí va Mendoza al primer palo. El testarazo que se va fuera en este caso de Aneche Zarreta. Otra oportunidad para la Real Sociedad. Pues Aneche Zarreta que tuvo. Oportunidad para enmendar su, su error atrás, pero hasta en este tipo de acciones es, es seguro Leibar, a pesar de que enfrente hoy tiene un equipo pues con, con más centímetros. ¿eh? Se muestra seguro hasta incluso en las acciones en las que está en teórica inferioridad, como es en este caso. Nuevo esa pérdida de balón. Por supuesto, esa velocidad salió como un rayo Atlana. Qué bien lo hace ahí, ¿eh? porque... Parecía, bueno, hasta, hasta a mí me engañó de que iba a intentar el, el disparo de, de primeras y con esa finta deja completamente sentada a Adriana Anclares. No se asegura el gol porque se, se esquina bastante y llegaban dos defensoras de la Real para intentar sacar el esférico, pero al final con esa definición también segurísima la jugadora sudafricana. La acción al interior del área, el balón queda muerto. Uy, ahora el despeje que no ha sido bueno. Se lo queda Nerea y Zagre en esa banda izquierda y controla. Sí, Nerea y Zagre ante ella Matlo. Recuperación cae ese balón en banda izquierda. Lo probó Nuria Rábano. Bueno, la pared ahora. Rábano en línea de fondo va a poner el centro con la zurda. El primer palo, el balón que pasa de largo. Ahí está Bárbara de Torre. El tiro muy centrado que acaba parando Noelia García. Nueva llegada de la Real que se estira un poquito más. Esa intención de, de empatar antes del, del descanso que le daría muchísima vida al equipo de Natalia Arroyo. Aquí con esa llegada fantástica de Bárbara de Torre que le falta tan solo direccionar bien el, el disparo. ¿eh? Le pega con el empeine, le pega fuerte, pero va muy centrado, fácil para Noelia García que hasta ahora está sobresaliente en sus acciones. Envío por arriba que ya ha tocado de cabeza Maidán. ¿eh? Bueno, la acción de primera se estaba cerca en Nerea Izaguirre, salida para la Sociedad Deportiva de Bar. Que está en modo practicidad, ¿eh? tratando de sacar balones y sin complicarse atrás. Ahí lo ven, balón arriba. 
Peinadita, ¿quién la quiere? Se la quedaba ya en el chizarreta que jugaba con Rábano. Rábano envío por arriba. Controla Naikari. Naikari que trata de poner ese balón. Un poco hasta ahora de Naikari. Además de ese balón de tangón maravilloso que había puesto en una de las ocasiones más claras de la Real Sociedad. Sí, estamos viendo más presencia por banda de, de la Real, por parte de Bárbara de la Torre y sobre todo por parte de Nerea de Zaguirre, pero poquito de, de Naikari, que sí que aparece un poco para asociarse con, con sus compañeros de ataque, pero poco en la, en la definición. Hoy hay que decir que es uno de esos días que me gustaría saber la cifra de kilómetros recorridos por Galdana al final del encuentro, ¿eh? porque desde luego, más allá de los contragolpes que realiza el Eibar, después el, el, el desponde para intentar presionar en la salida del balón de, de la Real es brutal por parte de la ex del Benfica. El envío ya por arriba. Buen balón ahora entre líneas que acaba recibiendo Lucía Rodríguez que se gira presionada. Duda, vamos a ver qué intenta. Uy, uy, el cañito ahora lanzado de Lucía, marca de la casa. Marca de la casa de Lucía, sangre fría. Y sigue ahora el balón en la Real Sociedad. Son de esos pequeños que duelen muchísimo, ¿eh? como una patada casi te diría yo, ¿eh? porque al menos aquí Lucía ha dicho, mira, tú nos has marcado un gol, pero te vas a llevar un cañito marca de la casa y es el que acabamos de ver. Nerea Izaguirre que toca lo justo ese balón para que la alcance Maitane. Nuria. Nuria Rábano buscaba la pared, le sale a la perfección. Ahí está Nuria Rábano, que avanza por esa banda izquierda. Buen pase al centro. La combinación con Chema Chile que filtra para Naikari. Naikari. El tiro cruzado. Que acaba parando Noelia, pero parecía que estaban fuera de juego Naikari. Son tres ya ¿eh? los fuera de juego en los que ha caído Naikari. Por eso digo que está muy bien situada. Mira, aquí vemos la línea perfecta marcada de las tres jugadoras del Ibar atrás. Como dejan a Naikari en fuera de juego. Que decíamos que no aparece y sin embargo ahora sí que ha tenido una a pesar de que estaban fuera de juego. Y aquí vemos ¿eh? con la pisadita. Cardana eh, que pone la cara incluso. ¿eh? Después cuando ve que ya se la han hecho pone la cara de, de, de dolor. De, te has llevado pues bueno ese, ese caño que hay que felicitar a Lucía porque es muy bello. Salida ya para la Real Sociedad. Bonito, precioso este duelo guipuzcoano entre Sociedad Deportiva de Bar y es Real. Y atención ahora porque hay falta favorable a las Churdin. Será balón para la Real Sociedad en ese tiro libre directo y veremos en la jugada de estrategia, Albert. Sí, yo creo que está bastante lejos para probar el, el disparo y lo más probable es que veamos algún centro hacia Chezarreta, hacia Nuria Mendoza, Maitane, Ley de Baños, las jugadoras que van... También por arriba, aunque bueno, vemos a Nuria Mendoza preparada para el disparo, sé que es verdad que tiene un chute muy potente y puede que lo intente la central de la Real. Pues vamos a ver, ¿eh? Coloca ya la barrera Noelia García. Carla Morera y Sara Navarro en modo muro. No me gustaría estar en su piel ahora mismo, ¿eh? Porque, como digo, el disparo de Nuria Mendoza es, es tremendo. Dificultades, ¿eh? Para poner la barrera. Dificultades hemos visto para poner la, rae, la barrera ahora. Y está Nuria Mendoza atenta. A mí me da que va a disparar directo. ¿eh? Ahí va Mendoza. Mendoza buscando el palo abajo. Lo leyó bien en este caso, ¿no? Le García que atrapa el balón. Sí, en este caso quiso asegurar y no tenía demasiado sentido, porque dada la distancia de la, de la falta, los metros que había hasta la portería, lo más fácil es que si buscabas colocación, tuviera todo el tiempo del mundo Noelia García para hacerse con el esférico, que es al final lo que ha sucedido. Envío largo, quedan tres minutos de esta primera parte. La recepción es buena para una de las protagonistas, sin duda, de este partido, ¿eh? para Demi Lana. Y marcó el único gol hasta ahora del partido. La recuperación es para la Real Sociedad. Buen balón de Baños. Se le quedó corto. Llega la ayuda a Ruth, que acaba cometiendo falta. Cerca de la línea divisoria. Tiro libre directo ya para la Real. Además, los goles de, de Galdana son esos goles que, que dan puntos. ¿eh? Recuerdo perfectamente el Sevilla 0 Ibar 1, que también vimos en, en gol. Con gol de Galdana en las postrimerías del, del encuentro. Y si no me equivoco, también el 0-1 en, en, en la ciudad deportiva de Nijar, que también fue con gol de, de Galdana. Así que goles que, que, bueno, que suman puntitos para el Ibar. La saca de ahora Noelia García. Balón desde la banda izquierda que quería controlar a Arola. Fuerza aún así el saque desde la banda que ya pondrá en juego Ruth. Aquí también habrá que ver en la segunda parte la fortaleza psicológica de esta Real, ¿eh? que se sabe superior en cuanto a calidad, por decirlo de alguna manera, pero que ve como no hay manera de, de encontrar huecos de manera clara en la defensa del Eibar. Y van pasando los minutos y vas tocando, vas teniendo la posesión, pero eso no te sirve para ir ganando el partido. Así que vamos a ver también psicológicamente de qué está hecho este Eibar 
este, esta Real Sociedad y amarilla para Sara Navarro. Pues la primera del partido, ¿eh? Primera cartulina amarilla del encuentro es para Sara Navarro por esta acción dividida. Acaba recibiendo esa cartulina amarilla. La Dabrera. Será más que algo, algo más que habitual, ¿eh? Ver las tarjetas amarillas para Leibar. Que es el segundo equipo más amonestado de la competición, solo por detrás del, del Betis. Ahora mismo con 32 amarillas y una roja de Leibar, así que no podía faltar una tarjeta para, para Leibar. La tiene Gemma Gili. Ya va atrás, la descarga es para Nanclares, que se la quita encima. Viene a la ayuda a Madlo. Entramos ya en el último minuto de esta primera parte con el 1 a 0. Recuerden el gol de Demikad Lana. Salida ya para la Real Sociedad que sigue con la posesión del balón, que sigue buscando, abriendo el campo. Duelo interesantísimo entre, por un lado, calidad y control del balón, por el otro, efectividad y verticalidad. Cambio de juego en banda izquierda. Es buen balón para Nerea Izaguirre. Ahí está Nerea que se va hacia el centro. Puede hacer de las suyas. Busca la pared. Y es buena. Lo prueba Nere desde lejos. No iba mal dirigido para nada ese balón. Lo acaba atrapando. Noelia. Sí, es lo que nos faltaba por ver por parte de la Real. Un disparo lejano. Estaba intentando siempre entrar prácticamente con la pelota en la portería rival a base de toques. Y con ese disparo lo intentó también Nere Baños. Pues se acabó la primera mitad, señaló Camino de los Vestuarios, Espino Ríos, una primera mitad que acaba por ahora con este 1 a 0 al ver, con ese gol de Gatlana, pero igualdad entre los dos equipos puede pasar de todo en la segunda mitad. Muchísimo mérito para Leibar, que se está defendiendo con uñas y dientes y que está consiguiendo que la Real Sociedad no tenga demasiadas ocasiones claras de peligro, además de estar por delante en el marcador, pero evidentemente la Real Sociedad tampoco va a tirar la toalla, tiene 45 minutos por delante para darle la vuelta a esto, así que nos esperan una segunda mitad apasionante. Women Football Match es un fútbol match. Un equipo de fútbol femení es un equipo de fútbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football es passion for football. Fútbol es for girls, no for boys. Fútbol es for footballers. El gol, pues ahí saldrá disparada la, la sudafricana, por lo tanto de ahí que la veamos recorrer tantos kilómetros arriba, más allá de la presión ofensiva que ejerce, pues para estar atenta a cualquier fallo de, de las centrales Pues ahí vemos a las jugadoras de la Real Sociedad se encomiendan a las buenas vibras, como diría Ibayanos para disputar esta segunda mitad de ejercicios también de calentamiento de las jugadoras de la Sociedad Deportiva Ibar y es que es muy importante también no salir en frío ¿eh? de cara a la segunda mitad. Sí, teniendo en cuenta las, las semanas que vivimos, no es tan, tan heavy, tan bestia como, como hace un par de semanas, pero sí que evidentemente las bajas temperaturas, porque estamos en, en pleno invierno y hace falta pues, calentar un poquito antes de, de saltar al, al campo si no queremos problemas físicos. Ahora a las 12 ha empezado también, empezando los encuentros de esta jornada número 16, el Real Betis Madrid Club de Fútbol Femenino y el Santa Teresa Athletic Club, así que si sucede alguna cosa pues ya la iremos comentando. Pues empiezan estos partidazos también, otros partidos hoy. También tenemos ese Real Madrid Logroño. Se disputa la una. Y ya para mañana el Valencia Club de Fútbol Femenino, Femenino Deportivo Banca y ese Atlético de Madrid Femenino Sevilla Fútbol Club que podrán vivir en gol a partir de la una del mediodía. Mañana no se lo pierdan. Duelo interesantísimo de esta decimosexta jornada. De la primera Iberdrola. Lo que sí que lamentablemente tenemos que volver a comentar es pues, el hecho de que haya partidos aplazados de nuevo por, por temas COVID. Son tres esta, esta jornada. El Barça Granadía Tenerife, el Sporting Huelva Levante y el Rayo Vallecano Español. Así que también provocará que algunos de los partidos del próximo miércoles en la jornada intersemanal no se disputen y son más partidos pues, que hay que ir añadiendo para después ir colocando entre, entre semana. No sabemos cuándo podremos saber 100% qué equipos disputarán la, la Copa de la Reina, porque hasta que no se finalice la primera vuelta, pues no lo sabremos. Y tiene pinta de que esto se va a ir alargando. Qué ganas de dejar atrás esta pandemia, por Dios. Madre mía, sí, yo creo que, claro, es algo eh, colectivo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en, en ello, pero es que es, es verdad que después de unos meses más o menos eh, donde lo hayamos normalizado todo un poquito en verano, pues volver a otra vez a estar en esta situación, pues es doblemente doloroso. 
Rueda de nuevo el balón en el complejo deportivo de Umbe. Posición para la Real Sociedad. Y desde la banda derecha la tenía Bárbara La Torre que buscaba la combinación. Cortó ruta a tiempo. Sacará ya desde la banda Lucía Rodríguez. La madrileña que busca una socia, alguien que la ayude. Ahí estaba Bárbara. Leire Baños por arriba buscando la incorporación de Naigari. Naigari quiere ganar ese balón. Le ganó la partida. No como Adlo. Envío arriba de Sudafricana. Sudafricana ahí está Gatlana. Gatlana que toma la velocidad. Madre mía, Gatlana qué salida tiene con el balón. Cortó bien. Ahora estuvo atenta Maitane. Los cambios de ritmo explosivos, no lo siguiente, ¿eh? una auténtica velocista, una auténtica gacela la sudafricana que una vez más nos demuestra el, el por qué es el fichaje estrella de este de este Ibar. Ya para la Real Sociedad, recuerden que pueden comentar en Twitter ¿eh? con la etiqueta, con el hashtag Futsemengol, Futsemengol. Les leemos sobre este derby guipuzcoano. Ojo la salida ¿eh? tremenda de Galana, Galana que juega al centro, le queda ese balón atrás. Arola, una se intenta recuperarla, se la va a quedar la Real Sociedad. Si sí, Galana quizás le aparecen las carencias, bueno, esperamos que acabe la jugada. Hoy la acción ahora entre líneas que buscaba Keral. Recuperación ya para la Real Sociedad que puede lanzar una gonza rápida. Desde esa banda izquierda ahí está Nerey Zaguirre que se va por velocidad, que viene la salida por potencia ahora. Nerey Zaguirre entera y un par. Y un par que frena el avance. De Nerey, Zaguirre tiene que jugar atrás con Maitane. Sí, te decía en la tercera acción que a Gandana se le ven un poco las carencias cuando tiene que combinar arriba con sus compañeras. Cuando es ella sola la que tiene que guisárselo, no hay ningún problema y vemos cómo finaliza las jugadas. Pero en este caso, cuando tiene que combinar, le cuesta un poquito más a, a la sudafricana. Corre Gandana ante ella, intenta sacar ese balón fuera. Han hecho reta, menudo el trabajo hoy para la DPA Sain. Con una Galdana imparable. Chisacerta va, va a soñar con, con Galdana. Una Galdana, recordemos, eh, que tiene muchas internacionalidades con su selección a sus espaldas y que una de ellas fue en el partido inaugural del grupo de España en el pasado Mundial de Francia, donde consiguió marcarle un gol a, a la selección. Después la, la Roja le dio la vuelta y ganó por 3 a 1, pero Galdana aquel día pues, nos acordamos especialmente de ella porque nos amargó durante unos minutos aquel, aquel partido. Pues habrá saque de esquina. Este minuto 3 de la segunda mitad. Todas las jugadoras concentradas prácticamente en la línea de gol. Vamos a ver esta jugada a la salida del córner. ¿eh? La jugada ensayada en corto. Balón desde la izquierda intentaba poner la John Power. Y estaba esperando para buscar el disparo. La salida ya es para Leva. La que buscaba la combinación. Recuperación para Real Social. La carrera. Intenta enviarle, es buen balón de Sema Gili para Naikari, Naikari al uno contra uno, ahí está Naikari, ¡qué bien! Acabó parando ese balón Noelia García, que aguantó con el cuerpo, aguantó todo lo que pudo Naikari, la sacó en el pecho. Sí, una Naikari que no hemos visto demasiado en la primera mitad y que esta acción corrobora que no es la mejor versión de Naikari. Naikari, esta acción, la marca... La convierte en gol 99 de 100 veces. En este caso, dejó que, que saliera Noelia García, se echase encima. Cuidado. ¡Uy, ahora! La mano salvadora providencial de nuevo de Noelia García. En ese balón envenenado tremendo de Nerea Zaguirre. Ahí lo vemos. Se durmió Leiva en esta acción. Uh. No se puede permitir el lujo de que Nerea tenga disparo, porque ya sabemos cómo las gasta. Y en este caso, el paradón de Noelia García es espectacular. Qué balón con el interior que colocó Nerea Izaguirre. Y la mano de la salvación de Noelia García. Saque de esquina, pues empezó eléctrico de nuevo también esta segunda parte. Nerea de Zaguirre, que buscaba ese balón, no se han entendido con sus compañeras en esa jugada ensayada del córner. Nerea aún así que la recupera, no dio ese balón por perdidos. Leire Baños, que busca entre líneas a Naikari. Naikari en la frontal del área, quiere girarse ante Carla, así que Naikari, Naikari, que bien la ha frenado ahora Carla Morera. Salida ya para Leibar, envío largo de Geral buscando la velocidad de Galdana. Galdana que cae ante Chezarreta, el balón que le va a caer a Anclares que acaba atrapando el esférico. Decíamos que no había estado bien Naikari en la primera parte, bastante desaparecida. Y esta acción de uno contra uno ante Noelia García Amarrada no le va a acabar de hacer demasiado bien a la confianza ¿eh? de la 7 de la Real. Que como decimos, pues bueno, quizás habiendo marcado ese gol se hubiera venido arriba, pero extraño que, que Naikari no haya convertido en, en tanto ese uno contra uno. Balón desde atrás ya que trataba de mover a Nuria Mendoza. Poniendo al centro con Anne Chezarreta que ya enviaba a la derecha a Lucía. Lucía que filtra. El balón sale despedido. Llega la ayuda a Lucía. 
Lucía jugando al centro, tiene que esforzarse Maitane para llegar ese balón, Lucía de nuevo Ruth, vamos a ver quién se lo queda Ese balón dividido, rebotado, se la saque de banda Para las Churio Ordín Lo bueno para la Real es que sí que ha conseguido En ¿eh? esas dos jugadas, crear dos ocasiones muy claras de peligro Y eso puede hacer que, que se vengan arriba Viendo que son capaces de perforar esa portería, esa, esa, Ese entramado defensivo del, del Eibar Una voluntad clara De la Real Sociedad por tener el dominio Pero sí que es verdad que ha subido línea Así que la Sociedad Deportiva Eibar en cualquier salida rápida buscando la velocidad de Galdana te la puede liar. Es que si se rompe el partido, pues evidentemente a lo mejor no es positivo para los seguidores del Eibar y de la Real Sociedad, pero sí para los neutrales, ¿no? Que van a ver un espectáculo fantástico con espacios atrás y con ocasiones múltiples en, en ambas porterías. Disfrutando muchísimo, ¿eh? Levanto la mano como aficionado neutral. Yo también. Y estamos disfrutando muchísimo de este partido. Muy dinámico, muy entretenido. Dejó la acción ahora entre líneas. Se hizo muy, muy, muy bien Gemma Gili. Que aún así forzó la falta. Una falta un poco más adelante de la zona de tres cuartos. Vamos a ver, ¿eh? La jugada ensayada. Muy bien Gemma Gili que realmente para quitarle el balón es prácticamente imposible. Y aquí sí que parece que empieza a vencerse, a decantarse un poco el campo ¿eh? hacia, hacia la portería de Noelia García. Que ve como ahora sí que se están acercando mucho la... La Real cada vez más seguido y cada vez con más peligro Así que puede estar más cerca el, el empate Coloca la barrera ya Noelia García Al lado del balón Nuria Mendoza Se va Nerea Izaguirre Ahí va Nuria Mendoza Balón que saca de ahora la Sociedad Deportiva Ibar Trata de salir rápido con la carrera Arola, el balón entre líneas. Más la salida, ojo, la acción que no ha sido buena, Galdara. Galdara que sigue por banda derecha, no hay portera. Recupera rápido en Anclares. Y le envió al segundo palo. La salida no ha sido buena de Anclares. A punto estado de costarle un disgusto a las Churiurdin. Y ojo porque sigue vivo ese balón. Desde la derecha la probaba Carla Morera, pedían falta, levantó el banderín en la juez de línea, se la tiró libre, directo, mamá mía, ha pasado de todo, Albert. Ese, ese error en el primer gol ha creado una cierta inseguridad ¿eh? en la defensa de, de la Real, que bueno, ante la presencia de Galdana tiene claro que los pases tienen que ser milimétricos y que los controles por parte de las jugadoras que reciben el balón también tienen que ser perfectos, si no de lo contrario, una Galdana omnipresente puede ser capaz de hacer el segundo en cualquier jugada puntual. La salida defectuosa... De Adrián Anclares Y se ha escorado quizá demasiado Gadlana Ha tratado de tener paciencia De poner el balón a alguna compañera Que estuviera mejor colocada Pero En todo caso le iba a la hora Que lo probará el conjunto Ibarres Atención a la falta Que es medio córner Y le envía el primer palo Saca la cabeza Maitane López Salida para la Real Ojo al disparo desde lejos ¡Oh, ¡Suyo! ¡Qué mano! ¡Salvador de Anclares! Providencial la guardameta de Miranda El disparo tremendo Vaya obús Y qué mano salvadora eh. Vemos la acción de Arola Fantástico el disparo de, de Arola Si antes hablábamos muy bien De la intervención de Noelia García El disparo de Nerea Izaguirre Pues aquí lo mismo Porque la intervención de Arena Anclares Es salvadora Y permite a la Real Estar a un gol de diferencia de, de Leibar Qué disparo de, las, de San Antonio De Biel Amasho. Y hay córner Y ahora es la sociedad deportiva Eibar La que toma la iniciativa Ruth Álvarez, balón en corto al primer palo De nuevo recibe Ruth El envío con la zurda, sale con los puños tan clares, ojo al rebote Despeja la Real Sociedad Qué bien el Eibar que ahora, ahora nivela ¿eh? el, el partido, después de ver cómo el, La Real llegaba dos veces con jugadas muy muy claras Ahora a través de esta acción Vuelve a nivelar el partido y vuelve a explicarle A la Real Sociedad que ni mucho menos le va a entregar El, el timón del partido en lo que queda de encuentro Minuto 55 de juego, sigue el 1 a 0. Muy entretenido, muy divertido el partido. Son de esos al ver que no quieres que se acaben nunca. ¿eh? Sí, sí, yo creo que es una demostración clara y fehaciente de que se puede disfrutar mucho con un partido de fútbol en el que hay pocos goles. O sea, puedes ver partidos que acaban 3-3, pero que después, más allá de los seis goles, ha habido poca cosa. Sin embargo, aquí tenemos tan solo un tanto, pero están sucediendo muchas, muchas cosas que comentar, muchas llegadas y la verdad es que no nos podemos quejar, yo creo. Salida ya para... Ahí está, le quería bajar la bárbara. Ya gana la partida Ruth. El balón que queda dividido lo ganan las Churi Urdín. Sale con velocidad bárbara. Hay falta y será amonestación. Será cartulina amarilla seguramente para Napo. 
y lo es. Bueno, yo creo que la tarjeta es, es clarísima, pero también sabía Napo que tenía que frenar a una Bárbara la Torre, que en carrera es muy difícil de, de parar, así que es una tarjeta amarilla que, que cortaba una contra clara y que le puede salir barata a Leibar, con el riesgo, evidentemente, de tener una central amonestada. Que aún sigue sobre el verde. Barba, la torre quejándose de ese golpe en seco. Sí, se ha quedado sin aire, es, sí. es normal. ¿eh? Se encontró una zona entre una jugadora también más corpulenta y que estaba plantada en el, en el césped. Pues a pesar de que Napo también se ha llevado lo suyo, como es lógico, la más mal parada ha sido Barba la torre. Ahí vemos en ese récord de Barba la torre. Se reincorpora aún así. La jugadora aragonesa. Habrá tiro libre directo y ya pondrá en movimiento Lucía. Que duda, envía atrás finalmente. Para Anclares. Honraban abriendo ya en banda izquierda, tocando y tocando ahora. La Real Sociedad sigue el 1-0 con el gol de Galdana en la primera parte en ese minuto 33. Qué poquito hoy de las, de las bandas, ¿eh? de los laterales de, de la Real, ¿eh? ni Nuria Rábano ni Lucía están teniendo esa llegada que suelen tener en muchos partidos y eso es porque también vives un poco con el miedo atrás de que si dejas de jugar hacia la defensa, el Eibar en nada se te planta en los metros finales. Balón ya entre líneas que recibe Gemma Gili. Buscando la banda izquierda para Rábano que va a descargar atrás para volver a empezar. Anne Chezarreta. Combinando al centro con Mendoza. Y en banda izquierda trata de enviar la larga. Ahora el balón puede ser bueno. Llega la ayuda a Madlo. Trata de salir a la sociedad deportiva Ibar. Que bien ha puesto la pantalla Nuria Mendoza. Y vuelve a empezar la Real Sociedad. Y en banda derecha para Bárbara Torre. Ya plenamente recuperada de la acción anterior. La saca de ahí Napo. Recuperación para la Real Sociedad. Se la queda de nuevo ahora el cuadro armero. Imprecisiones en la salida. Y ese balón dividido lo quería atraparle Leire Baños. Hay falta sobre la centrocampista de Irún. Sigue teniendo el, el balón la Real Sociedad en el centro del campo. Sigue el Eibar muy bien colocado atrás. Y siguen. Cuidado con ojo ahí, ojo ahí, eh. Nay Cari que ya jugaba manda derecha para la Bárbara. No llegó a controlar bien ese balón. Porque lo cortó antes la defensa y Barresa. La saque de esquina. Vemos a Naikari, cabeza baja, ¿eh? no, no le salen las cosas hoy, lo, lo decíamos. Quizás la, la parte gris de ese tridente hoy de, de la Real, tanto Nerea de Zaguirre como Rábara la Torre, sí que están consiguiendo tener más profundidad por, por banda, crear ese desequilibrio, pero sin embargo en el centro del ataque Naikari no acaba de estar bien y esa ocasión fallada pues seguramente le estará pues, golpeando en la cabeza ¿no? con, con ese remordimiento. Ahí corre, ¿eh? si nos saque de puerta que ya lanzará, que era la arriba. Balón dividido. Saca de ahí Madlu. Y ojo porque puede ser buena opción, ¿eh? porque llega Gatlana. Corre caminos Gatlana que controla ese balón. Ahí está Gatlana, taconcito, marca de la casa para Ruth. Ruth que la mete con la zurda interior del área. Sale el balón abierto. Si sí, la queda Nuria Rábano que toma la velocidad para buscar la salida. Le ha leído perfectamente las intenciones que Lal. Acaba siendo saque desde la banda para la Real. Casi 60 minutos y ni, ni rastro ¿eh? de, de la posible fatiga física del, del Eibar, que sigue metidísimo en el partido, sigue más intenso que nunca. Y a menos que no pegue un bajón en estos 30 minutos que quedan por delante, hasta ahora el equipo está presionando con el minuto número uno y sigue importunando esa, esa circulación del, del esférico de la Real. Habrá saque desde la banda. Saque desde la banda. Estamos en el 60. Quedará poco más de media hora de juego en este derbi guipuzcoano que les ofrecemos en gol. Decimos sexta jornada. Decimos sexta jornada de la primera Iberdrola. 
y por ahora no están entrando las prisas todavía a la Real, es, es pronto, queda tiempo, pero sin duda si van pasando los minutos y se mantienen 1-0, vamos a ver una Real más volcada todavía en la portería rival, como es lógico, son tres puntos que no se puede permitir el lujo de, de perder, teniendo en cuenta que quedaría ya bastante descolgada de esa lucha por la tercera plaza, por lo tanto los minutos que quedan por delante entendemos que palatinamente el cuadro Churredín irá intentando encerrar más a Leibar en su campo. La acción ya desde la derecha para Carla Morera. Está Carla Morera, la de ser dañora, jugando al centro. Balón atrás para Queral, que ya busca la combinación en corto con María Jompar. Filtra María Jompar. Buen balón en profundidad para la, la, la línea de fondo. El centro que acaba directamente en Anclares. Con la salida rápida ahora para la Real Sociedad. Maitana que ya combinaba a ese balón en banda izquierda. Sube con ella Nerea y Zagui, regace de las suyas, busca el autopase y es bueno, sigue Nerea. Nerea quería centrar, estaba en su camino, no como Adlou. Decíamos al inicio de la retransmisión que la Real de la mano de Daniel Arroyo es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega. Pues hay que decir exactamente lo mismo del, del Eibar, ¿vale? que tiene muy claro que en el centro del campo pues, tiene ciertas carencias a la hora de crear peligro, pero aquí con balones largos tiene una facilidad pasmosa. El centro del segundo palo muy cerrado, se lo va a quedar Noelia García, que quiere lanzar una rápida contra. Pateo, zapatazo arriba, corre caminos Galdana que pase a ese balón. Y llega, llega, sí, sí. Vaya que si sí llega. Ahí está Galdana. Galdana ante ella. Y Chizarreta, jugando con Ruth. Busca el envío atrás de nuevo Ruth. Ruth, el pase ha sido defectuoso, buscaba a Navarro. No llegó a controlar la de Abrera. Nanclares, presión alta otra vez de la Sociedad Deportiva Ibar. Nanclares, zurdazo, zapatazo arriba. Ruth que toca lo justo con ese testarazo, ese balón. Bárbara no llega a controlar bien, bien al corte. Y estuvo ahora Sheila. Mira el Orza. Te iba a decir, nos estaban moviendo los banquillos, pues ala, triple cambio, ¿eh? Se sí, va sí. Nechezarreta. Entrará con el 3 a la tejada. Cambio aquí posición por posición. Decíamos que el, habitualmente Ana Tejada es la titular. Hoy estaba en el banquillo. Vemos aquí la jueza de la Real Jovencísima. Y vuelve a esa, a esa zaga titular más o menos con, con, con Tejada en, en la posición de, de central. Se va también Bárbara la torre. Y también se fue Leire Baños. Vamos con una de las también preparadas para entrar a Kiana Palacios, la, la mexicana. Vamos a ver qué le puede aportar, porque necesita, ya decimos, un gol la Real para, para poder optar a los tres puntos y, y mete más pólvora ahí a, arriba. La acción ya que mueve la Real Sociedad, lo probaba Gemma Gili, el balón interior del área, sale a por ella. Noelia García que envía fuera, entró también... Cecilia Marcos con el 24 a la espalda. Pues otra futbolista también que tiene especial facilidad para marcar goles y que con muy poquitos minutos pues eh, ve puerta. Así que es lo ideal para, para hoy. Cada vez queda menos y gente que tenga facilidad para, para ver puerta. Balón que ya mueve la Real. Desde atrás Lucía. Busca la combinación. Con Mendoza, no sé si parece que ha dejado atrás una línea de tres en ¿eh? la Real Sociedad. Sí, sí. Es parecido ahora en la salida. ¿eh? Es lógico ahí que con tres teóricas centrales ahora mismo el resto del equipo ya se dedique a, atar, a atacar a tumba abierta, como aquel que diría, y con, con una abertura en banda, sobre todo para, para crear espacios. Salida ya para las Churriordín. Balón en banda izquierda, colgado al interior del área. Pedieron una posible falta ofensiva. Dice el árbitro que no hay nada. Va a sacar ese balón de ahí, María Jompar. Y le envío por arriba ahora, buscando la velocidad de Gadlana. Llega la ayuda a Mendoza. Claro, es que se la quita de encima. No se le acaba la gasolina a Gadlana, es increíble. Sí, yo, yo de hecho... Bueno, pienso que a mí me gustaría ver una carrera, por ejemplo, ¿eh? Lique Martens, Lundeda, Silva, Catlana. Tenemos unas velocistas en, en, en primera verdola que es un escándalo. Y no sé quién tendría el mejor tiempo, pero sin duda Catlana estaría entre las, las mejores. Esa acción bastante dudosa la que acabamos de ver. ¿eh? Ahí está Cecilia. ¿eh? Busca Cecilia esa combinación al centro. Puede haber falta y la hay. 
Sobre Gemma Gili. Quería poner rápidamente en movimiento y lo hace la Real Sociedad. El centro muy cerrado. Acaba atrapándolo Noelia García, la árbitra que invalidó esa acción. Ahora con tres atrás la Real sí que vemos mucho más a Nuria Rábano por la banda izquierda. También ver, veremos mucho más a Lucía por banda derecha. Tendrá más libertad las laterales para llegar hasta la línea de fondo y poder colocar centros. Así que hábil el cambio de dibujo de Natalia Ruiz. Izquierdo Ronsoro. Que se hidrata para tomar algo más de voz. Hemos escuchado de qué manera en la primera parte también en la segunda. Y vemos la acción. Mira que señalaron fuera de juego de posición antirreglamentaria. Bueno, en línea de fondo. Tras de sacarla de ahí a la tejada. Y entre líneas Gemma Gili ya combinaba de nuevo. Gemma Gili. Se equivoca en el pase. La recuperación es para Gral. Ahí fuera de juego. Posición antirreglamentaria, se lo indica la árbitra de Arola. Cada vez le va a costar más al, al Eibar poder lanzar contragolpes si se va encerrando, pero teniendo arriba lo que tienes, es tan sencillo como recuperar un esférico y mandar un desplazamiento de 40 metros que ya las delanteras se, se buscan la vida. La apertura que buscaba Lucía Rodríguez no llegó porque la cortó la Sociedad Deportiva Eibar. Subía con ella Sara Navarro, buen balón para Galdana, Galdana que... Evita el saque de puerta, el balón que lo va a sacar de ahí. Una providencial Maitane López. Salida ya para Kiana Palacios, que hace de las suyas. El recorte no le salió bien, pero viene la ayuda a Maitane. Que está haciendo un partido espectacular en ese centro del campo. La apertura del juego ya en banda derecha con Lucía. Busca la llegada. De Cecilia Marcos, el centro del interior del área. Ojo ahora la posibilidad. Yo creo que Naikari estaba peleando por una chilena ahí, ¿eh? Porque se había colocado como tal. Arola que sale con ella por velocidad. Sigue Arola. Sigue Arola. El uno contra uno. ¡Salvo! ¡No, ¡Clares! ¡Espectacular! Providencial. La de Miranda se disculpa Arola, que falló ese uno contra uno ante Nan Clares. Lo que está claro es que la defensa de la Real va a tener pesadillas, ¿eh? con Galdana y con Arola. Qué facilidad en esos últimos metros para, con esa zancada primorosa, plantarse sola ante una Nan Clares que, de otra, por otro lado, salió muy bien ¿eh? a tapar. Se hizo grande y evitó la sentencia prácticamente del, del encuentro. Pues saque de esquina será el quinto para la Sociedad Deportiva Aibar. En este minuto 68, Aibar Ruth. La ex del Collerense que va a meterle con su zurdita. Ese balón al interior del área. Cerrado al segundo palo. Se pasea por el área pequeña. Intenta llegar a ese balón. Y se lo queda Galdana. Galdana que se mete en el área. Sigue Galdana, pisa. Sigue Galdana, sigue Galdana, busca el recorte, no le salió bien. Cecilia que se la quita de encima, el despeje no es bueno. Balón rebotado, ¿quién lo quiere? ¿Quién se la queda? Lo hacen las armeras. Acaba la jugada ahora. María John Part envía la de Vegas directamente fuera. Volvió a salir mal, ¿eh? En Clares en esa, en esa jugada, que ya tuvo un problema en la primera mitad de un saque de esquina. Está demostrando en ese tipo de acciones que hoy que no está acertada del todo. Y espera porque esto no para, ¿eh? Es un toma y daca. Ahí va Nerea Izaguirre. Nere al primer palo, el balón sale rebotado. El esférico en el interior del área, ahí está de nuevo Nerea. Línea de fondo, recortito hacia afuera, necesita una ayuda, alguien que venga. Gemma Gili, recorte, le prueba con la zurda, le salió un tiro terrible a Gemma Gili. Y la recuperación es para la Real Sociedad. Menudo el trabajo de recuperación que tendrán que hacer ambos equipos después de este partido. ¿eh? Madre mía, pero qué complicado es, es entrar ¿eh? en ese entramado defensivo del, del Eibar. Si intentas por el centro no hay ningún espacio, es imposible. Por bandas los centros los sacan las centrales. Es eh, misión imposible entrar ahí. Acción desde la banda izquierda. ¡El centro cerrado, envenenado! Que probaba Nuria Rábano a punto de generar peligro. Ahí estaba cerquita, cerquita, cerquita Cecilia. Tiene jugadoras la Real también para probarlo desde lejos. En, ante ese, ese cerrojazo en el que no es posible penetrar, eh, dado que ni con los centros ni con bueno, ni con asistencias por el centro, pues puede intentarlo también en algún tipo de lanzamiento lejano, porque si no se le acaban las opciones al, al cuadro de Nostia. Pues quedan 20 minutos. 
Para que acabe el partido más el tiempo añadido que decida prolongar Espino Ríos, la árbitra. Y Malduco ya con problemas en los gemelos, ¿eh? Eh, no, no me extraña, con ese derroche físico de todo el, el Eibar, eh, no me extrañaría que en los 20 minutos que, que falten de partido veamos varios problemas de este tipo, sobre todo en las técnicas delanteras que son las que han recorrido más, más metros. No ha introducido por ahora Iguerdo Ronsoro, ningún cambio, ¿eh? No, no, si al equipo le llega la gasolina, cuando una cosa funciona no la toques. Y ese es el caso del de Leibar, que sin duda si aguanta los 90 minutos a la intensidad que ha demostrado esos 70, es para bueno, darle la enhorabuena sobre todo al, al equipo y, y al preparador físico del de Leibar. La acción entre líneas ya. Que buscaba Nerea. Tocando y tocando. Vamos a ver quién se la queda. Y le envía en profundidad, acaba siendo saque desde la banda. 72 de juego, está el partido bonito, está el partido entretenido. Por cierto, Urchi Arevalillo, ¿eh? preparador físico de la Sociedad Deportiva Ibar. Pues hay que, hay que sacarse el sombrero, porque ya digo, la preparación física de, de este Ibar es... Es tremenda, es, es brutal y tiene muchísima, vamos, parte de culpa de los éxitos de este, de este equipo. De hecho, Noelia García decía la previa que este equipo es trabajo, lucha y sacrificio. Y estoy de acuerdo con, con los tres adjetivos. Hay que, ojo ahora la carrera de Corre Caminos, Galdana. Ahí está Galdana, que levanta la cabeza, la pone en el interior del área, la va a sacar de ahí. La Real Sociedad, balón por arriba, vamos a ver quién lo gana. Es que a veces hay que mencionar también a... Todos los miembros de ¿eh? esos cuerpos técnicos que hacen un grandísimo trabajo. Muchas veces nos quedamos tan solo con el nombre del primer entrenador o entrenadora. Y detrás hay un equipo también que hace un trabajo magnífico. ¿eh? Es que lo que vemos en el campo no es más que la proyección de ese, de ese trabajo. Donde hay tantas personas implicadas. Por lo tanto, pues desde luego hay que, hay que resaltarlas a todas. El balón peinadito que acaba llegando a controlar... Nan Clares, ahí vemos a Carla Morera. Con una señal también de cansancio. Debido al esfuerzo tremendo. Y están haciendo las jugadoras de ambos equipos. Maitane abriendo ya en banda izquierda. Sube con ella. Gemma que envía en banda. La acción quería recibir ahí Nerea. No va a recibir... Envía en profundidad que puede ser bueno de Jampar. La carrera de Arola. A ver quién la pilla. Sigue Arola ante ella. Tejada. Arola que evita el saque de puerta. Arola que aún tiene fuerza para buscar un recorte. La saca de ahí finalmente a la tejada. Arola y Galdana le han sacado un poco los colores a la, a la zaga de la Real. Sobre todo en cuanto a velocidad se refiere. ¿eh? Han sufrido mucho las, las centrales. Eh, Chezarreta, Noria Mendoza. Ahora han tejada con, con metros a sus espaldas. Porque Arola y Galdana son dos balas. Que hemos visto como con balones al espacio han creado mucho, mucho peligro. Yoyua que va a entrar al terreno de juego. Veíamos preparado doble cambio. Izquierdo Ronsoro. Vamos a ver si se produce ahora. No sé si se va a producir ese doble cambio. Ahí dando instrucciones. Va a entrar también Arene Altonaga. Bueno, sobre todo la entrada de Yuyuba pues significa más, más poderío defensivo todavía, ¿no? La vez del, del Granadilla que, que llegó precisamente para eso, para apuntar a la defensa. Y hoy, a pesar de que es cambio de futbolista por futbolista, ya que se marcha Napo también tremendamente fatigada, pues Yuyuba más oxígeno para esa, esa defensa de los minutos que quedan. Se van Sara Navarro y Napo, ¿eh? Entran Yuyuba y Arene Altonaga. Pues algo de refresco ahora para esa zaga de las Eva Resas. Salida ya para la Real Sociedad. El cambio de juego en banda derecha. Llega la ayuda Cecilia. Ahí está Cecilia. Intenta irse con ese autopase. Estaba atenta Ruta Álvarez. Y saque desde la banda. No le está saliendo ahora la Real Sociedad. Está aguantando muy bien, muy sólidas atrás las jugadoras armeras. Sí, porque podía parecer que el partido se le podía hacer muy largo al, al Eibar. ¿eh? Se entregaba completamente el, el timón del juego al, a la Real. Sin embargo, lleva minutos sin acercarse al, al marco de Noelia García, al equipo de Natalia Arroyo. Y eso significa pues, que cada vez tiene más cerca la victoria el, el conjunto armero. 
Buena acción ahora de Cecilia. Recortito para enviar atrás. Maitane con toda la tranquilidad del mundo. Busca la pared y es buena. Y bien, ahora sube con ella Maitane, la balear. Jen Magili busca la apertura en banda izquierda para Rábano. Estaba Nuria Rábano con Jen Magili. Maitane. Encuentra la incorporación en banda derecha de Cecilia. Busca a Cecilia. Ese balón filtrado. No se ha entendido ahora con Lucía. Sí, la va a quedar Noelia García que se toma todo el tiempo del mundo la de igualada para atrapar ese balón. Parece que se le acaban un poco las ideas a, a la Real, que, que no consigue encontrar la, la vía para, para plantarse en esos metros finales. Antonio Eibar que de ganar este encuentro igualaría al Sevilla con 23 puntos en la octava posición y que yo creo que sería ya un candidato pleno de, de estar en, en, en la próxima Copa de la Reina, lo cual sería sin duda casi casi como celebrar un título ¿eh? para, el, para el equipo de, de Ronsoro. Envío ya de la Real Sociedad. Ya jugaba Lucía, Lucía al centro. Y en banda derecha. Y toca y toca ahora la Real Sociedad. Trataba de buscar la Gemma Gili ante ella Ruth. Gemma Gili que quiere evitar el saque de banda. Cruzó ese balón, levantó el banderín, la juez de línea. Y Gemma que no entiende la decisión en este caso del auxiliar. Las ayudas, las ayudas constantes eh, son prácticamente imposibles de superar para las jugadoras de la, de la Real. En este caso estaban Ruti y Yuyuba ahí con Gemma Gili y no ha podido salir airosa de la acción la, la ex del, del Levante. Lo que digo, eh, equipo tremendamente sólido atrás el Eibar, eh, que siempre a través de esas ayudas dificulta muchísimo el, el hecho de que le marquen goles. Sube ya con ella ahora la Real es a la dejada. Balón en banda izquierda, buena combinación con Kiana Palacios. Kiana que quería abrir en banda. Entraremos en el 78. Maitane que toca de cabeza. No quiere arriesgar ahora. Maitane que aguanta con el cuerpo ahí. Envío atrás. En cambio a la posición de Lucía. Jugando y subiendo con ella Cecilia. Cecilia que puede tomar la banda. Entró fresca Cecilia. Marcos en esta segunda mitad. Balón en profundidad. Viene la ayuda Ruth. Ya con la zurda arriba. Y ahora quizás sí que estamos viendo una sociedad deportiva de Bar que está aguantando algo más atrás. Porque ya no quiere sorpresas, ¿eh? Maitane. Balón coladito por arriba. Con la Icari. Salió providencial a tramar ese balón. Noelia García. Qué bien tiró el desmarque en Aikari. Cuántas eh, jugadas de este tipo le hemos visto a las 7 de, de la Real, pero en este caso eh, la, la presencia defensiva de Deleibar te obliga a que las asistencias sean milimétricas para, para que puedan llegar a buen puerto. Y vemos más cambios preparados, entre ellos Sani Franci. Es la bala que le queda en la recámara a Natalia Arroyo para, para meter más, más pegada arriba. Pues entrará Sani Franci al terreno de juego para disputar estos últimos 12 minutos más el añadido. Maitane, combinando con Lucía. Avanza con el balón, levanta la cabeza Lucía, ya busca entre líneas. El balón que le cae de nuevo a Lucía. Lucía pica por arriba, el balón que queda muerto. Vamos a ver si llega o no llega Gemma Gili. La saca ahora la sociedad deportiva Eibar. Sí, la queda Lucía para empezar de nuevo. Con apertura en banda izquierda. Lo probaba ahora en el profundidad Rábano con la acción. Saca con un pateo arriba, zapatazo de Noelia. Lo prueba, insiste la Real Sociedad, que ahora mismo es dueña del balón, pero le está costando y mucho generar ante una sociedad deportiva de Bar muy, muy sólida sobre el verde. Bien la protección ahora de ese balón. La tiene Manlo. No con Manlo en vía arriba. Maitane que la frena a la baja y vuelve a empezar. También está preparada para entrar el chaso, que es, tiene un poquito de salida ese cambio, teniendo en cuenta con lo que comentaba yo antes, eh, que, que tiene que intentarlo también la Real desde lejos y Chaso tiene un muy buen disparo, así que puede ser importante en esos balones a, en la frontal del área. La acción. Y trata de jugar buen balón de Naikari al interior del área. Ojo ahora el recorte que es bueno de Nerea. ¡El disparo! ¡Qué balón! Sigue la acción viva. ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 g
magnífica de Noelia que paró un balón a boca Jarro y luego acabó metiendo ese disparo Kiana Palacios en la segunda jugada. A punto estuvo ¿eh? de hacer otro, otro milagro la buena de Noelia García sacando ese, ese esférico. Qué bonita la acción de, de, de tener a Izaguirre con esa pisadita incluso a punto de, de ser ella la que marcaba el gol. Y Kiana Palacios que bueno, pasaba por ahí, el oportunismo también es importante, pero consiguió eh, finalmente la Real Sociedad de encontrar un espacio por dentro, lo que parecía imposible con tanta jugada de Leibar y en ese error ¿eh? de despeje. De la, de la zaga armera, pues llega el empate a uno que pone el partido precioso para los 10 minutos que quedan Pues empate en el marcador y vamos a ver cómo responden ambos equipos Fíjate si se estorban, ¿eh? Yuyuba y Manlu, sí. y al final eso provoca que el esférico llegue a Quinal Palacios que no perdona y hace lo que parece imposible hoy, que es batir a Noelia García Pues vamos a ver el empate en el marcador Se han producido también eh, Esos cambios Se fue Rábano eh. Lo prueba ahora Lucía Al interior del área, el testarazo Que se va fuera de Naikari, que cayó otra vez En fuera de juego Naikari estaba completamente sola, pero de nuevo Muy bien tirada la, la, la línea del fuera de juego Por parte de la defensa del, del Eibar Que en este caso estaba muy muy adelantada A la sede de la Real Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver porque no queda demasiado, pero se, se abre un escenario completamente nuevo en este, en este partido. Vamos a ver cómo afecta el empate a la confianza del, del Eibar y también físicamente, porque estás aguantando, porque vas por delante del marcador, pero con este empate a uno también te puede venir el bajón físico después de todo el esfuerzo que ha realizado el equipo de Doron Soro en el encuentro. Ahí va Naigari, Naigari con la zurda. El disparo muy tibio que acaba atrapando Noelia García. Que pase lo que pase, ha completado un partidazo la de igualada, ¿eh? Sí, sí, no se le puede poner ni un pelo a la, a la guardameta de Leibar, que ha estado bien en todas las ocasiones, incluso en esta, que ha acabado en gol, la primera jugada la saca magistralmente, por lo tanto, muy bien la ex del de Lleida. Esta natijada aguantaba ese balón, forzó el saque de banda ante Arola. Maitane que viene a sacarla desde atrás. Ahí está Maitane, lanzado ahora a la Real Sociedad. Lucía, Lucía recorta hacia adentro, busca la combinación y es buena para Echazo Uriarte, que ha entrado también ahora en estos últimos minutos. Balón entre líneas, es bueno para Nerea Izaguirre, línea de fondo, puede girarse ante ella Geral. Y Nerea, el centro interior del área, sale con los puños Noelia, el balón rebotado Echazo. Ahí está Echazo Uriarte. Tocando ya en banda de vuelta a empezar. Maitane. La estadística de tiros a puerta 5 para el cuadro de Barres, 8 para las Churi Urdin. Sí, lo que pasa es que son más disparos para la Real, pero los 5 de Leibar han sido muy claros también, así que muy, muy anivelado. Y aquí vemos también las ocasiones de gol, 4 y 5. La verdad es que las tablas eh, hacen justicia también a lo, a lo visto sobre el, sobre el verde. La acción ya dividida, vamos a ver quién se la queda Y falta en la salida del esférico de Leibar Falta sobre Arola Ahí vemos de nuevo la acción repetida Este empate sí que es cierto que no acaba de servirle A, ninguna, a ninguno de los dos equipos Para, para lo que comentábamos ¿eh? Para que la Real pues, pueda seguir enganchada A esa lucha por, por la Champions Ya que el, el Leibar pueda optar a entrar en Copa de la Reina. Ese balón dividido, vamos a ver quién se lo queda. Uy, ahora el gañito. Balón en eh, profundidad para María Jompar. María Jompar al primer palo. La saca de ahí como puede Maitane. Quedan seis minutos al verde y yo no me atrevo a decirte qué es lo que puede pasar. ¿eh? Sí, porque no renuncia el Eibar, no se queda embotellado atrás. Sigue teniendo más presencia ofensiva de la Real, pero aún sigue sacando la cabeza el, el cuadro armero en busca del, del segundo. Acción ya en el interior del área Y el balón que queda rebotado Lo mandó Gatlana La segunda opción, buen recortito El pase al interior, que pie de Anclares La acción que sigue viva Pedía el penalti, lo será la árbitra Desde los 11 metros El partido está absolutamente loco 
Penalti sobre Zemi Gatlana, la sudafricana, tras ese parador en primera instancia de Anclares. Vamos por partes, veremos, se ¿eh? ve la repetición porque no están de acuerdo Nuria Mendoza, que ven aquí Altonaga cómo se cuela, cómo envía ese, ese pase de la muerte, cómo la saca Anclares y uy, me parece clarísimo. Me parece que Gatlana llega primero al balón, ¿no? Creo, y le acaba impactando Nuria Mendoza, al menos eso es lo que me ha parecido ver en la, esta primera repetición. El, el golpe es bastante claro en la espinilla, de ahí que se duela Gatlana y el penalti me ha parecido bastante claro en la primera repetición. Pues se lamenta Mendoza, bajo palos Nanclares, estamos en el 86. Y tendrá la oportunidad desde la pena máxima la Sociedad Deportiva Ibar de avanzarse de nuevo en el marcador. Ahí va John Parr. María John Parr, bajo palos Nanclares. María John Parr. Señala Espino Ríos. Ahí va John Parr. Gol. Gol, 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 gol de María John Parr, la de Vegas que engañó perfectamente a Nanclares. Que se lanzó a su izquierda, al lado contrario. Marca el 2 a 1. La Sociedad Deportiva de Ibar desde el punto de penalti. Pues fue Sara Navarro, la última en marcar un, un penalti en, en Lezama, que le dio tres puntos al, al Eibar. Hoy puede haber sido John Parr la que le dio esos tres puntos con este lanzamiento de, de los 11 metros, engañando perfectamente a una Anclares que no pudo hacer nada para, para evitar el, el tanto. Pues fíjate, ¿eh? anímicamente, menudo para palo para la Real, que con ese empate parece que tenía opciones de llevarse en los últimos minutos los tres puntos. Y llega después esa jugada fantástica del Eibar en ataque, que parecía que había renunciado ya a los minutos finales a estar eh, dando peligro en la portería rival, sin embargo en esa jugada puntual y con Galdana también de por medio como en todas, llegó ese penalti que ahora mismo le dará los tres puntos al, al Eibar Pues 2 a 1 en el marcador vuelve a avanzarse y en el electrónico el cuadro armero y vamos a ver cómo responde ahora la Real Sociedad que le ha, cuest le ha costado sudor, tiempo y no lágrimas pero trabajo Marcar ese gol del empate, pues se lo ha visto de nuevo neutralizado por ese 2 a 1 marcado desde el punto de penalti de María John Parlo. Prueba ahora desde la derecha Lucía. El saque de banda para el cuadro Ibarres. Pues tres minutos, ¿eh? Habrá cambio. Entra el terreno de juego ahí la Esteve. ¿eh? Se va John Parr, la autora del, del gol de penalti. Sí, John Parr que ha hecho un partido también excepcional, como todo el equipo, trabajando ahí por esos intereses comunes y que se marcha o hacia nada después de además haber marcado el que puede ser el gol de la victoria si no remedia la Real en lo poquito que queda. Ahí este que entra el terreno de juego también lo hace Marto Ras. Últimos cambios ya. Para Iker Dorron solo vamos a ver si introducirá algo más o algún cambio más en el terreno de juego. ¿eh? Se va Sheila El Orza. Uf, que han ahora uh, la entrada. Hay falta clarísima en este caso. La oportunidad, balón parado ahora para la Real Sociedad. Se ha dado cuenta Madlu en el mismo instante en que hacía falta que se había excedido y ahí vemos pidiendo perdón. Una falta dura y que puede representar una de las últimas acciones de, de peligro, una de las últimas opciones de la Real para sacar un puntito al menos de, de Umbe. No con Madlu. Ahí vemos en la entrada. Uh. Se llega tardísimo y además con el balón muy, muy lejos, amarilla más que, más que justa. ¡Qué partidazo! Espectacular lo que estamos viviendo hoy en esta mañana de sábado de gol de fútbol femenino. 2 a 1, gana la Sociedad Deportiva de Ibar, pero esto se ha acabado, no. Falta un minuto más el añadido y pueden pasar muchas cosas porque está absolutamente roto el partido. Atención a ese tiro libre directo. La oportunidad ahora para Nereiz Aguirre. Que la mete cerrada, sale con los puños, ojo la opción al segundo palo, la va a sacar de ahí, no quiere problemas Mandú, no llegó a rematar bien Naikari. Pues fíjate que probablemente estamos ante el único, primer y único error de Noelia García en el partido, el salir ahí más o menos a, a por uvas sin, sin conseguir despejar el balón y dejar no desguarnecida a la, la portería. En este caso, pues por suerte para el Leibar no tuvieron que lamentar el, el gol en contra. En este caso... 
Y el remate de Naigari que se iba directamente fuera, sacó el despeje. Que viene el robo ahora de la Sociedad Deportiva Eibar. Envió ese balón en profundidad. Y Galán ha dicho, ahí sí que no llego, ¿eh? Pero a esta sí. Galana. Que combinaba el centro. Buena salida. Estamos ya en el 90. Vamos a ver a cuánto nos iremos. ¿Cuál será el tiempo añadido? Que marcará la árbitra Espino Ríos. Saque desde la banda. Viene la ayuda Kiana. Kiana, línea de fondo. Pone el balón de primeras al primer palo. Naikari que quiere evitar el saque de puerta y lo hace. El envío es bueno. ¡Uy! ¡Uy! No se lo pensó dos veces. Empata Sani Francis. Pone el 2 a 2 en el marcador. Es que estas cosas pasan cuando está Sani Francis, sin duda, sobre el césped. No estaba, parecía que no estaba desde que había entrado en el terreno de juego, pero aquí lo tenemos. Para eso ha llegado la Real Sociedad, para ser una finalizadora nata. Uno, una tuvo y una fue para adentro, además, con un golpeo fantástico. Al que no pudo responder ni mucho menos Noelia García Pues llega el empate cuando ya parecía que Leibar estaba viendo ya la, la playa tras, tras nadar y nadar muchos, muchos minutos Llegan esas tablas que no sabemos si serán definitivas Y especial menciona a Naigali también Que confió en salvar ese balón en saque de puerta Y le envió la asistencia A Sani Franci 2 a 2 Felicidades a todas las telespectadoras y telespectadores Que esta mañana habéis... Puesto gol para ver este partidazo. ¿eh? Es el quinto gol de Sani Franci ¿eh? en lo que va de, de liga y que ha conseguido pues, perforar la portería de Leibar, algo que ya hemos visto durante 90 minutos que no es para nada sencillo. Y esto no se ha acabado, nos iremos al 94, de los que han pasado ya más de uno y medio. Y el cambio de juego, banda derecha, recuperación para la Real Sociedad, llega aquí a Palacios, no va a llegar a quedarse ese balón. A la ayuda ahora Se la va a quedar Kiana, que quería poner ese balón raso De primera fuerza aún así, el saque de banda Pues un cambio más se va a producir ¿eh? Se va a producir un cambio más Entre el terreno de juego, Ani Campos Se va Arola Exigido partido también de Arola, eh Acción ya desde la banda derecha, corría Marto Ras. La falda ahora. 92 y medio, vamos a ver. Bueno, Mucha es, tensión, es ¿eh? Es probable que este balón vaya colgado al área de Leibar y que ahí pues haya un tumulto de, de futbolistas. Vamos a ver, ¿eh? porque esto está casi acabado, puede ser la última. Puede ser una de las últimas o la última, bien lo dice Albert Tartasona. Ojo al tiro libre directo ahora de Nerea Izaguirre. Ahí va Nerea, Nerea al punto de penalti. La saca de ahí la sociedad deportiva Ibar. Buena salida ahora para el conjunto armero. El autopase es magnífico. Oh, no va a llegar por muy poquito. Ani Campos. Bueno, aún es para la sociedad deportiva Ibar. Entramos en el último minuto. Nadlana. Que ya no puede llegar a esos balones y no me extraña porque se ha pegado un partido arriba y abajo brutal. Está justificado, sí, es el cansancio no, no. de Galdana. No se le puede decir ni mu. Balón ahora desde atrás. De primera sacaba atrapando la hora. Noelia García. 20 segundos. Vamos a ver si da tiempo de ver algo más. Tocó de primera Sana Tejada. Balón para Kiana, Kiana que ya combinaba atrás. Cecilia en vía vertical, quería buscar a Naikari. El balón dividido, ¿quién se lo queda? Lo hace la Real Sociedad. Tiene el final del partido desde las gradas. El de tiro que se va directamente fuera, se la saque de puerta. Se cumple el 94. Yo creo que habrá algo más quizá por el cambio, vamos a ver. ¿eh? Sí, quizá 30 segundos, pero, pero vamos, difícil será que, que el balón pueda llegar a alguna de las dos porterías. Tensión hasta el final de Iker Dorron Soro. Bien, ahora tocó de primera ese balón y chaso. 
El frigo es de la izquierda, llega Joju a la ayuda. Ahí saque desde la banda, 94 y medio. Y ahora sí, señala el final del partido Spino Ríos. Partido entretenido, partido divertido, partido de locura. El que hemos vivido en gol en este derbi guipuzcoano de la primera Iberdrola entre Sociedad Deportiva Evar y Real Sociedad. Partidazo el que hemos vivido, ¿eh? con intensidad, con emoción hasta el último segundo, con alternativas en el, en el marcador, con un Eibar que se ha vaciado ante una Real que lo ha dado todo y que al final tenemos pues un empate técnico yo creo bastante justo, un empate que no le sirve a la Real para, para seguir metiendo presión en la zona Champions, ni a Eibar para acabar de meterse en la zona que da acceso a la Copa de la Reina, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que hemos visto un magnífico partidazo en este derbi vasco, de este derbi guipuzcoano que nos deja un 2-2 en el marcador, que yo creo bastante justo para lo visto sobre el verde De hecho, 2-2 a -2 con 4 goles partido en el que ha habido absolutamente de todo y al ver los goles de Zemi Gatlana, que ha hecho un partidazo María un par de penalti el de Kiana Palacios y Sally Francia con una volea también espectacular. Sí, sí, yo creo que hoy parecía imposible poder batir a Noelia García con el auténtico partidazo que estaba haciendo la guardameta de Leibar y la zaga en general, pero finalmente la Real ha conseguido sacar un punto cuando parecía que se iba a dejar aquí tres ante un Eibar tremendamente batallador y que ha mostrado una fortaleza física espectacular para aguantar un ritmo brutal durante 90 minutos. Alberto Zasona, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias. Y a todas ustedes y a todos ustedes, gracias por venir con nosotros la primera Iberdrola. ¡Que viva el fútbol femenino! Empata 2 entre Sociedad Deportiva Ibar y Real Sociedad en el Derby Guipuzcoa. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.